Los últimos preparativos ya están en marcha, las sedes ya fueron tomadas y están siendo preparadas para un plebiscito histórico donde los chilenos escogerán el país que quieren construir. Como ustedes pueden ver hay distanciamiento, se tomarán todas las medidas eh, necesarias para que las personas puedan votar de manera segura y como nos corresponde a nosotros como gobierno, informar eh, también para que puedan eh, ser parte de este proceso democrático que es tan necesario para nuestro país. 159.000 electores, 505 mesas y 48 locales de votación son los números para esta jornada electoral en la región de Magallanes. Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir son algunas de las comunas donde se vivirá una de las elecciones más trascendentes de la historia reciente de nuestro país. Ya estamos con todo lo que es la instalación de las mesas, falta sellar las cámaras, no sé, colocarle la, las protecciones para que los votantes puedan votar. Eh, hoy día estamos inspeccionando este local, acabamos también de revistar el, el Liceo Hernando de Magallanes, ambos se encuentran custodiados a partir de las 9 horas con personal militar. De la misma forma que el, los colegios en la comuna de Primavera y en la comuna de Timauquel también están custodiados por personal militar. Debido a la pandemia, este plebiscito será distinto, con mascarilla y distancia física. Además, los locales de votación aumentaron en un 25% para este domingo. En la, en la ciudad de Natales, sobre todo, este año, producto de este contexto también de pandemia, los cuatro colegios que eran habitualmente donde se votaba, se ampliaron a seis. Eh, esos, los dos locales que, están, que son nuevos son eh, la Escuela Odillo Avendaño y la Escuela eh, Capitán Juan de Ladrillero. Por lo tanto, también hacer una invitación a toda la población a revisar la página del CERVEL porque podría existir la posibilidad de que se haya materializado algún tipo de cambio del local de votación donde habitualmente ejercía ese derecho. Mañana a las 3 de la tarde será la constitución de mesas, uno de los últimos preparativos para este plebiscito, que empezará a las 8 de la mañana y terminará a las 20 horas, donde los chilenos tendrán el poder de decidir si quieren o no una nueva constitución.